আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আবারও হাজির হয়ে গেলাম সুন্দর একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা লং কোটি সহ লং গাউন তৈরি করবেন একদমই সহজ উপায় তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই লং গাউনটাকে সাজানোর জন্য এখানে আমি সুবুতাম এবং টার্সেল দিয়ে এটাকে সাজিয়েছি এবং দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে তো আমি এই উপরে হচ্ছে দুইটা টার্সেল লাগিয়েছি আর নিচে আমি টার্সেল লাগিয়েছি তিনটা করে ছটা তো আশা করছি আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি সাথেই থাকবেন এবং সহজভাবে এই সুন্দর ড্রেসটি আপনারা শিখতে পারবেন চলুন শুরু করা যায় তো প্রথমে আমি এখানে কাপড় নিয়েছি আর আমি পিন্ট কাপড়টা কিন্তু এখানে হচ্ছে চায়না লিলেন কাপড় নিয়েছি দুই গজ পরিমাণ আর এখানে যে এক কালার কাপড়টা আছে সেটা হচ্ছে তিন গজ পরিমাণ নিয়েছি আমি এটা বয়েল কাপড় তো আপনারা যে কোনো ধরনের কাপড় দিয়ে কিন্তু এই ডিজাইনটা তৈরি করতে পারেন প্রথমে আমি বয়েল কাপড়টা হচ্ছে খুলে নিয়েছি এক সাইড থেকে তো প্রথমে কালো কাপড়টা দিয়ে যেহেতু আমি একটা ফ্রকের মতো তৈরি করব তো ফ্রকের নিচের যে অংশটা আছে মানে ফ্রকের যেহেতু দুইটা পার্ট থাকে উপরের একটা পার্ট নিচের পার্ট তো নিচের পার্টটা প্রথমে কাটিং করব এই জন্য আমি কাপড়টাকে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি আর লম্বা এখানে আমি সাঁত্রিশ ইঞ্চি নিচ্ছি টোটাল ড্রেসটা লম্বা কিন্তু থাকবে পঞ্চাশ থেকে একান্ন ইঞ্চি পরিমাণ তো আপনারা কিন্তু আপনাদের মন মতো যে কোনো সাইজের যা যা সাইজ অনুসারে আপনারা ড্রেসটা তৈরি করতে পারবেন এরপর আমি এখানে লম্বা মাপটা নিয়ে কেটে নিচ্ছি তো পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি হচ্ছে লম্বা আর দু ইঞ্চি আমি বেশি নিয়ে অর্থাৎ সাঁত্রিশ ইঞ্চি লম্বা নিয়ে এটা কেটে নিয়েছি এরপর আমি এখানে যেহেতু উপরে একটা জোড়া আছে সেটা আমি ছাড়িয়ে এই কাপড়টাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করে নিব আর সামনে হচ্ছে এক ব্যাগ থাকবে পেছনে এক ব্যাগ এটা কিন্তু কুচির কাপড় ফ্রকে কিন্তু যেমন কুচি হয় ঠিক সেভাবেই কিন্তু আমি এটা তৈরি করব তো কুচির কাপড়টা আমার কাটা হয়ে গেছে এখন উপরে যে বডির পাটটা আছে সেটা কাটিং করব তো বডির পাটটা কাটার জন্য এখানে আমি কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি তো কাপড়টাকে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমি বডির যে রাউন্ডটা সে রাউন্ড অনুসারে কাপড়টাকে কেটে নিয়েছি তো এখানে আমি মাপটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি টোটাল বডির মাপ যেহেতু আটত্রিশ ইঞ্চি তাহলে আমি এখানে হচ্ছে এখানে দুই বাজে দেখতে পাচ্ছেন দুই বাজে উনিশ ইঞ্চি আর এখানে আমি একুশ ইঞ্চি নিয়েছি অর্থাৎ এক ইঞ্চি করে দুই পাশে আমি এক্সট্রা নিয়েছি টোটাল একুশ ইঞ্চি আমি হচ্ছে বডির রাউন্ডটা নিয়েছি এরপর কাপড়টাকে আমি চার ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি চার ভাজে ভাজ করে নেওয়ার পর এখন যে মাপগুলো আছে বাকি মাপটা দিয়ে নিব তো প্রথমে আমি এখানে হচ্ছে টোটাল যে শোল্ডারের মাপটা আছে সেটা নিচ্ছি তো আমি সাত ইঞ্চি নিচ্ছি চার ভাজে সাত ইঞ্চি করে নিলাম আর গলাটা আমি একটু কিছুটা বোটনেক দিব খুব বেশি বোটনেক দিচ্ছি না তো সেই জন্য আমি বোটনেকের যে চড়াটা সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি আর এরপর হচ্ছে যেহেতু টোটাল এখানে সাত ইঞ্চি শোল্ডার আর আমি আরম হলো হচ্ছে সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ কম নিচ্ছি ফিটিং করার জন্য এরপর চার ইঞ্চিতে একটা মার্ক করে আমি রাউন্ড শেপটা দিয়ে নিলাম এখন বডির মাপটা নিচ্ছি চার বাদে সাড়ে নয় ইঞ্চি টোটাল কিন্তু আটত্রিশ ইঞ্চি চার বাগ করলে সাড়ে নয় ইঞ্চি আর কোমরের মাপটা নিচ্ছি চৌত্রিশ ইঞ্চি তাহলে এখানে হচ্ছে সাড়ে আট ইঞ্চি পরিমাণ হবে তো সাড়ে আট ইঞ্চিতে মার্ক করে নিলাম এখন দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা কিন্তু যা যা বডির মেজারমেন্ট অনুসারে এখানে আপনারা মাপগুলো নিয়ে নেবেন এরপর নিচে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আমি রাউন্ড করে নিলাম আর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা যদি ছোট এবং বড় গলা কাটেন মানে সামনে বড় পেছনে ছোট এমন দিলে আপনারা তালপাত কাটবেন না হয় কাটার দরকার নাই যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে তালপাতের জন্য হাফ ইঞ্চি পরিমাণ এখন গলা আমি লম্বা নিচ্ছি সাড়ে চার ইঞ্চি পরিমাণ বোট গলার জন্য সাড়ে চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা নিতে পারেন এরপর চড়া তো এখানে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ দিয়েছি তো এখানে আমি যেহেতু সমান গলা কাটব সেই জন্য আমি এখানে তালপাত রাখব না তালপাতের অংশটা আমি মুছে দিলাম জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য দেখালাম আর গলাটা আমি এখানে মার্ক করে নিয়েছি এরপর আমি এখানে গলাটা হচ্ছে এখানে দাগ অনুসারে আমি এখন কেটে নিব তো এই পর্যায়ে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টা আইকনটিও ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো এখানে শোল্ডারের এই অংশটা জোড়া লাগানো ছিল সেটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর আমি লম্বাটা দেখিয়ে দিচ্ছি লম্বা এখানে আমি ষোলো ইঞ্চি পরিমাণ নিব সেলাই সহ টোটাল আর বাকি অংশটা আমি কেটে নিব হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বেশি আছে তো এখানে আপনারা আপনাদের লম্বা যা তার থেকে এক দে
এই লম্বা মাপটা কিন্তু আগেই দিয়ে নেবেন আমি একটু পরে দেখিয়ে দিয়েছি বাট আপনারা আগেই দিবেন যখন আপনারা বডির মাপটা শুরু করবেন তখন তো এখানে হচ্ছে যেহেতু কুচি হবে আমি কুচিটা ঠিক কতটুকু দিব সেটা নিচ্ছি এখানে কুচি আমি দশ ইঞ্চি পরিমাণ দিব সামনের পাট এবং পেছনের পাটে দশ ইঞ্চি করে দিব তো যেহেতু এটা দুই বাজ আছে তাহলে আমি পাঁচ ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি আর এখানে যেখানে দাগ দিয়েছি দাগের মাঝখানের অংশগুলোই কিন্তু কুচি হবে আর এখানে যে গ্যাপগুলো আছে সেগুলোতে হালকা করে কুচি হবে সেটা আমি অবশ্যই সেলাইয়ের সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং সহজভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব তো এখন হচ্ছে ভেতরে যে ফ্রকটা সেটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন কটিটা কিভাবে আমি কাটিং করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে কটির কাপড়টা আমি সম্পূর্ণ খুলে নিয়েছি এখানে কিন্তু দুই গজ পরিমাণ কাপড় আছে এটি কিন্তু তিন হাত বহরের এখন আমি হচ্ছে কাপড়টাকে এভাবে করে ভাজ করে নিলাম দুইটা ভাজ দিয়ে নিচ্ছি তো ভালোভাবে ভাজ দেওয়ার পর এখন হচ্ছে আপনারা কতটুকু ঘের দিতে চান তার উপর নির্ভর করবে আর কাপড় ঠিক কতটুকু পরিমাণ আছে তো এখানে আমি ৩২ ইঞ্চি পরিমাণ হচ্ছে ঘের দিব তো এরপর হলো লম্বা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কতটুকু নিয়েছি লম্বা যে টোটাল পঞ্চাশ থেকে একান্ন থাকবে তো আমি আর ওইখানে দুই তিন ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছি অর্থাৎ তিপ্পান্ন ইঞ্চি নিয়েছি সেলাইয়ের জন্য আর এখানে এই যে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু ষোলো ইঞ্চি পরিমাণ আমি এখানে ঘেরটা রাখবো ষোলো ইঞ্চি করে বত্রিশ ইঞ্চি থাকবে পেছনের পাটে প্রথমে কিন্তু আমি পেছনের পাটটা কাটিং করব সামনের পাট না পেছনের পাট এই জন্য আমি বডির যে কাপড়টা সেটা এখানে বসিয়ে নিয়েছি তাহলে আর বডির মাপটা আলাদা করে দিতে হবে না তো এরপর আমি ফ্রকের উপরে পাটটা বসিয়ে নেওয়ার পর এখন এই যে গলার মাপ অনুসারে আমি সেমভাবে গলা এবং আরমুলের অংশটা দাগ কেটে নিলাম তো দাগ দেওয়ার পর যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে হচ্ছে বডির মাপ দেখতে পাচ্ছেন টোটাল এক্সট্রা সহ এক ইঞ্চি এক্সট্রা সহ এখানে বডির মাপ আমার হয়েছে সাড়ে দশ ইঞ্চি পরিমাণ তো এখানে যা আছে তার থেকে হলো এক ইঞ্চি পরিমাণ এক থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ আপনাদেরকে হচ্ছে কটির মাপটা বেশি রাখতে হবে অর্থাৎ ফ্রকের যা বডির মাপ কটির মাপের বডিটা হচ্ছে আরও এক থেকে দেড় ইঞ্চি বেশি থাকবে তো এরপর হচ্ছে আমি এখানে যেহেতু কোমরের মাপটা দেওয়া আছে শুধু হিপের মাপটা আমি উনিশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা নিয়েছি তো এখানে বডির মাপ যা আছে সেমভাবে কোমরের মাপটা দিতে হবে অর্থাৎ বুকের মাপটা যা আছে সেম আমি এখানে কোমরের মাপটা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখন আমি এটা এভাবে করে দাগ দিয়ে নিলাম তো এই এভাবে করে আপনারা একদমই নিজ পর্যন্ত মানে যতটুকু ঘের দিবেন সে অনুসারে এভাবে দাগটা দিয়ে নিবেন এরপর হচ্ছে আমি গলার মাপ অনুসারে গলা এবং আরমুলের মাপ অনুসারে আমি কেটে নিচ্ছি যেহেতু এখানে তালপাত কাটতে হবে না সমান গলা সেই জন্য কোনো ঝামেলা নেই তারপর আমি এখানে বডির মাপ থেকে হলো কটির মাপটা হচ্ছে এক ইঞ্চি বেশি নিয়ে এখন আমি কেটে নিচ্ছি আর নিচে হচ্ছে আমি যতটা ঘের রাখব সে অনুসারে নিচের অংশটাও কেটে নিচ্ছি এ তো দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে দাগ অনুসারে আমি এখন কেটে নিব আজকে ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আপনাদের কাছে সরি বলে নিচ্ছি কারণ আসলে কিছুটা বুঝাতে সময় লাগে আর আপনাদেরকে ভালোভাবে যদি না দেখাই তাহলে আপনারা কিছুই শিখতে পারবেন না সেই জন্য আমি একটু সময় নিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটা তৈরি করেছি তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন পেছনের পাটটা কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং সামনের পাটটা কিন্তু একদমই ভিন্নভাবে আমি কাটিং করব তবে সহজভাবে আপনাদেরকে দেখাবো এই জন্য আমি এখানে এক্সট্রা যে কাপড়টা ছিল সাইড থেকে মানে পেছনের পাট কাটার পরে যে এক্সট্রা কাপড়টা ছিল সেটা আমি এভাবে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে পেছনের পাটটা আমি এখন এর উপরে বসিয়ে নিব এভাবে করে আমি সমান করে বসিয়ে নিচ্ছি প্রথমে তো সামনের অংশটা কিন্তু ডিজাইনের জন্য কিছুটা ফাঁকা থাকবে সেটা আপনারা খেয়াল করেছেন প্রথম দিকে সেই জন্য যেটা করতে হবে এখন পেছনের পাটে থেকে সামনের পাটটা কিছুটা ছোট কাট ছোট বলতে মানে হচ্ছে চড়াটা কিছুটা কম নিতে হবে তো এই জন্য আমি এখন কি করব এখন হচ্ছে পেছনের পাটটাতে আমি দুই ইঞ্চি করে এখানে মার্ক করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দুই ইঞ্চি করে এভাবে আপনারা সোজা করে একটা দাগ দিয়ে নিতে পারেন তো দাগ দেওয়ার পর এখন পেছনের পাটটা হলে এভাবে করে আমি একটু মানে আমার দিকে সরিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ সামনের পাটটা হচ্ছে দুই সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সামনের পাটটা পেছনের পাট থেকে দুই ইঞ্চি কম কাটতে হবে চড়াটা লম্বা না লম্বা যা আছে তাই থাকবে শুধুমাত্র 
চড়াটা হচ্ছে দুই ইঞ্চি পরিমাণ কম থাকবে আপনারা ভিডিওটা ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন তো এভাবে করার পর এখন আমি বাকি যে অংশটা মানে বাকি যে বডির মাপগুলো আমি দিয়েছিলাম সেই মাপগুলো কিন্তু একই মানে সেম থাকবে এবং এই মাপ অনুসারে আমি এখন কেটে নিচ্ছি তো এভাবে করে নিচের ঘেটেও একই থাকবে সব কিছু ঠিক থাকবে শুধুমাত্র চড়াটা হচ্ছে একটু কম নিতে হবে দু ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি আপনারা যতটুকু ফাঁকা রাখতে চান সেই অনুসারে নিতে হবে তো যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার সামনের পাট আর সামনের পাটে এখন হচ্ছে আরেকটা ডিজাইন দেওয়ার জন্য নিচের অংশটা সেটা কিভাবে দিবেন সেটা আমি শেয়ার করছি তার আগে সামনের পাটের হচ্ছে এখানে যেহেতু একটু লাগানো আছে সেটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি এভাবে করে কেটে নিয়ে আলাদা করে নিয়েছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এখন দুই পাট হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি নিচের অংশটা কিভাবে আপনারা কাটিং করবেন সেটা দেখাচ্ছি নিচের যে ডিজাইনটা আছে সেটা এই জন্য আমি এখান থেকে বারো ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি নিচে থেকে উপরে বারো ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে এরপর এভাবে করে একটা মার্ক করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে মার্কটা করেছি এভাবে করে নিচের দিকে হচ্ছে একটু রাউন্ড হবে তো আমি এটা কেটে নিয়েছি কেটে নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে আমি এখন আপনাদেরকে একটু দেখাবো বিছিয়ে দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ডিজাইনটা ঠিক কেমনটা হবে এই যে দুই পাশে হচ্ছে পেছনের পাট প্রথমে বসিয়েছি এরপর সামনের পাটটা বসিয়ে নিয়েছি দুই পাশে দুই পাট এরপর আমি হাতাটা কাটিং করব তো হাতার কাপড়টা এখানে এক্সট্রা যে কাপড়টা ছিল দুই গোজ থেকে সেই কাপড়টা দিয়ে থ্রি কোয়ার্টার হাতা হবে তো প্রথমে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি এরপর আরেকটা ভাজ দিয়ে চার ভাজে ভাজ করে নিলাম দুইটা হাতার জন্য তো এখানে চড়াটা হচ্ছে আরমোল যা তার থেকে এক দেড় ইঞ্চি বেশি নিতে হবে আর লম্বা এখানে সতেরো ইঞ্চি আছে আর টোটাল হচ্ছে সেলাই করার পর পনেরো ইঞ্চির মতো থাকবে এখানে হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি আমি নিয়ে নিয়েছি আর এক ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি হাতার মুহুরিটা এখানে তিন ইঞ্চি দাগ কেটে নিয়ে আমি এখানে শেপ করে নিয়েছি তো আপনার হাতা লম্বা চাইলে আপনারা এখানে পাইপিং দিতে পারেন এরপর আমি এখানে দাগ কেটে নেওয়ার পর এখন এক্সট্রা যে এক ইঞ্চি দাগ দিয়েছি সে অনুসারে আমি হচ্ছে হাতাটাকে কেটে নিচ্ছি আর হাতা তালপাত কাটার প্রয়োজন নেই যেহেতু আমি গলায় সমান গলা দিয়েছি জামাই কাটিনি সেই জন্য হাতাও কাটতে হবে না তো এখন আমি সেলাই করতে চলে যাব তার আগে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতরে যে ফ্রকটা সেটা আপনারা কিভাবে সেলাই করবেন তো প্রথমে এখানে আমি গলায় পট্টি দেওয়ার জন্য কাপড় নিয়েছি কাপড়টাকে দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি নেওয়ার পর এভাবে হচ্ছে আমি গলাটাকে বসিয়ে কাপড়টা কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু বক্রম ইউজ করতে পারেন আর এটা হচ্ছে বডির উপরে পাটটা আমি নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে পট্টিটাকে সাইড থেকে এভাবে ভাজ করে সেলাই করে নিচ্ছি এভাবে সেলাই করার পর তারপর হচ্ছে আমি গলাতে পট্টি দিব তো সেই জন্য আমি এখানে কাপড়টাকে খুলে পট্টির কাপড়টা এভাবে গলায় বসিয়ে নিচ্ছি সুন্দরভাবে বসিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি সেলাই করে নিব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর কিভাবে আপনারা গলায় বক্রম ইউজ করবেন তার ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন আমি কয়েকটা লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এরপর এভাবে ভেতরে একটু একটু কেটে নিচ্ছি সেলাইয়ের বাইরে ফিনিশিংটা ভালো আসার জন্য আর এখন এভাবে ভাজ করে হচ্ছে পট্টির যে কাপড়টা আছে তার উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তাতে করে গলার স্থায়িত্ব বাড়বে অর্থাৎ অনেক দিন এই গলাটা ইউজ করা যাবে ছিঁড়ে যাবে না এখন আমি ভাজ করে ভেতর দিকে নিয়ে উপরে হচ্ছে এভাবে করে সেলাই করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এই অংশটা হাতের সেলাই দিতে পারেন যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আমি মেশিনে সেলাই দিয়ে নিচ্ছি সেলাইটা দিয়ে নিয়েছি একইভাবে কিন্তু দুইটা পাট হচ্ছে তৈরি করতে হবে এরপর আমি এখন কুচিটা দেওয়া আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো নিচের পাটটা আমি এখানে নিয়ে নিলাম নিচের পাটটা এখন আমি উল্টো দিকে সেলাই করে নিচ্ছি তো এখানে হচ্ছে আপনারা চাইলে কুচি নাও দিতে পারেন মানে হচ্ছে মাপটার আগের অংশটা আর চাইলে ছোটো ছোটো কুচি দিতে পারেন কিন্তু কম কুচি দিতে হবে বাট আমি যে দশ ইঞ্চি মার্ক করেছি সেই দশ ইঞ্চির ভিতরে হচ্ছে একটু ঘন ঘন করে কুচি দিতে হবে যেটা আমি এখন দিয়ে নিচ্ছি একটু ঘন করে কুচি দিচ্ছি বাট এখানে যে আমি মার্ক করেছি মার্কের বাইরে হচ্ছে একটু ছোট ছোট করে একদমই কম কুচি দিতে হবে আর কুচি না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এভাবে কুচিটা কিন্তু আমি দিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে কিন্তু কুচিগুলো অনেকটা ঘন হয়েছে এরপর আমি এর উপরে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি 
চাপ সেলাইটা হচ্ছে অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারেন না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন একইভাবে কিন্তু আপনারা আরেকটা পার্টও তৈরি করে নেবেন সেম ভাবে তো আমি আরেকটা পার্ট তৈরি করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন আমি এটা হচ্ছে কাদের যে অংশটা জয়েন করে নিব সামনের এবং পেছনের পার্টে কাদের অংশ জয়েন করে নিচ্ছি এভাবে করে দুইটা একসাথে ধরে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি আর এখানে আপনারা ডাবল সেলাই দিয়ে নেবেন তো সেলাই করার পর এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আরমোলে পাইপিনের মতো দিতে হবে সেই জন্য আমি এখানে হচ্ছে প্রায় এক ইঞ্চি চড়া নিয়ে বাঁকা করে কাপড় কেটে নিচ্ছি পাইপিনের কাপড়টা কিন্তু বাঁকা করে কাটতে হবে এরপর আরমোলের এখানে আমি পাইপিন দিয়ে নিচ্ছি তো প্রথমে কাপড়টা কিন্তু আমি জয়েন করে নিচ্ছি হচ্ছে সোজা পাশে অর্থাৎ বাও পাশে আমি জয়েন করে তারপর হচ্ছে পেছনের দিকে উল্টে দিব তো আমি এখানে কটিটা যেহেতু আলাদা তৈরি করবে এবং কটিতে হাতা দিব সেই জন্য আমি আর ফ্রকটাতে হাতা দিচ্ছি না তবে আপনারা চাইলে হচ্ছে ফ্রকে হাতা দিতে পারেন কটিতে নাও দিতে পারেন এরকম পদ্ধতিতেও কিন্তু আপনারা তৈরি করতে পারেন তো এরপর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কাপড়টাকে উল্টে পেছনের দিকে নিয়ে এভাবে ভাস করে সম্পূর্ণটা ভাস করা যে সম্পূর্ণ কাপড়টা আছে পেছনের দিকে দিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পর তারপর সেলাই করে নিতে হবে তো আমি সেলাই করে নিচ্ছি আর একইভাবে কিন্তু দুইটা পাট অর্থাৎ দুই পাশে যার মূলের অংশ দুইটাই কিন্তু সেলাই করে দিতে হবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম করে কিন্তু সেলাই করতে হবে তো এতটুকু সেলাই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুই পাশেই কিন্তু সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন সাইডটাকে সেলাই করব তো সাইডটা হচ্ছে আমি যে বডির মাপ সেই অনুসারে দাগ দিয়ে নিয়েছি আপনারা আপনাদের বডির মাপ অনুসারে দাগ দিয়ে নেবেন নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে এভাবে করে জাস্ট সোজা করে সেলাই করে দিলেই হবে তো আমি এভাবে সোজা করে টেনে সেলাই দিয়ে নিচ্ছি আর এখানে চাইলে আপনারা আরেকটা সেলাই দিতে পারেন ডাবল সেলাই একইভাবে দুইটা সাইড আমি সেলাই করে নিচ্ছি দুইটা সাইড সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি নিচের অংশটা সেলাই করব তো নিচের অংশ আমি যে এক্সট্রা কাপড়টা রেখেছি সেই অনুসারে আমি সেলাই করে নিচ্ছি প্রথমে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা ভাঁজ দিয়ে এরপর আবার আরেকটা ভাঁজ দিয়ে আমি সেলাই করে নিচ্ছি এভাবে করে খুঁড়িয়ে ঘুরে পুরোটা সেলাই করে দিতে হবে তো হয়তো আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আপনি একটু একটু দেখাচ্ছেন আর স্পিডে দেখাচ্ছেন কেন আসলে সময় অনেক কম সেই জন্য আমি চেষ্টা করি কম সময় আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তো দেখতে পেলেন ফ্রকটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি কটিটা তৈরি করব তো কটিও কিন্তু আমি কটির যে গলার পাইপিন সেটা পাইপিন না সরি কটির যে গলার পট্টি সেটা একইভাবে আমি কেটে নিয়েছি কটির গলার মাপ অনুসারে যেটা আমি ফ্রকের বেলায় করেছি সেভাবে আপনারা কাটতে পারেন তো এভাবে করে আমি সামনের এবং পেছনের পট্টি কেটে কেটে সেলাই করে নিয়েছি সাইডটাকে সেলাই করেছি এরপর আমি এখন বসিয়ে নিচ্ছি সোজা করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একইভাবে দুইটা পার্ট তৈরি করতে হবে তো ভেতরের অংশ এভাবে করে একটু একটু কেটে দিতে হবে আর আমি এই পার্টটাও একইভাবে সেলাই করে নিচ্ছি এভাবে সেলাই করে এরপর হচ্ছে ভেতরে একটু করে কেটে দিতে হবে আর কেটে দেওয়ার পর পট্টির কাপড়ের উপরে একটা চাপ সেলাই দিতে হবে যেটা আমি ফ্রকের সময় আপনাদেরকে বলেছিলাম সেলাইয়ের পদ্ধতি কিন্তু একই আপনারা একটা খেয়াল করলে বাকিটা এমনিতেই পারবেন আর যারা পুরাতন সেলাই কাজ জানেন তাদের তো এগুলো বলতে হয় না তারা তো আসলে দেখলেই বুঝতে পারেন যে আপু কখন কোনটা সেলাই করছে তো এরপর কাপড়টা আমি পেছনের দিকে দিয়ে তারপর একইভাবে ফ্রকের মতো উপর দিকে সেলাই দিয়ে দিচ্ছি পাশে আর আরেকটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি এখানেও কিন্তু আপনারা চাইলে হাতের সেলাই দিতে পারেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা পার্ট কিন্তু আমি সেলাই করেছি পট্টির যে গলার অংশটা সেটা কমপ্লিট হয়েছে এরপর গলার এখানে আমি কাপড়টাকে উল্টে দিয়ে এভাবে করে ভাজ করে সেলাই করে দিব খুব বেশি এখানে ভাজ করব না অনেকটা চিকন করে আমি এখানে ভাজ করে দিচ্ছি কারণ খুব বেশি ভাজ করলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কাপড়টা কমে যাবে তখন কিন্তু আরও বেশি সামনের দিকটা ফাঁকা হয়ে থাকবে সেই জন্য পরিমাণ মতো আপনারা ভাজ করে সেলাই করে দিবেন আর নিচের যে সেলাইটা আছে সেটাও একইভাবে কিন্তু আমি ভাজ করে 
চিকন করে ভাজ করে নেচ্ছি নাওার পর সেলাই করে দিচ্ছি আর দুইটা পার্ট কিন্তু একই নিয়মে আপনারা সেলাই করে নেবেন আমি একটা পার্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আর একটা আপনারা একই পদ্ধতিতে সেলাই করে নেবেন তো এই তো একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে সেলাইটা এরপর আমি আরেকটা পার্টও কিন্তু একই পদ্ধতিতে সেলাই করে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেলাই পর এমন হয়েছে এখন আমি পেছনেরটা আমি তৈরি করে নিয়েছি তো পেছনের হচ্ছে পত্রি কাপড়টা আমি গলার সমান করে বসিয়ে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি সেলাই করে নেওয়ার পর এটাও কিন্তু একই নিয়ম ভেতরে একটু করে কাটতে হবে যেটা আমি আমার প্রত্যেকটি গলার অংশে করে থাকি মানে গলার যখন আমি পেস্টিং দিই অথবা আমি কাপড় দিয়ে করি একই নিয়মে করে থাকি এরপর পত্রি কাপড়ের উপরে একটা চাপ সেলাই দিতে হবে দেওয়ার পর তারপর কাপড়টাকে পেছনের দিকে দিয়ে একই নিয়মে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ এভাবে রাউন্ড করে সেলাই দিতে হবে এক ইঞ্চি পরিমাণ বলতে আপনারা যে নিচে কতটুকু কাপড় আছে সে অনুসারে আপনারা উপরে সেলাইটা দিবেন পট্টির কাপড়টা কতটুকু কাপড় আছে সে অনুসারে তো পেছনের পাটটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে সামনের পাটের যে শোল্ডারের অংশটা আছে সেটা আমি জয়েন করব দুইটা পাট আমি দুই পাশে বসিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখন আমি সমান করে ধরে নিয়ে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি এভাবে করে সেলাই করতে হবে আর একই পদ্ধতিতে দুইটা শোল্ডারের অংশ সেলাই করতে হবে আর এখানে আমি ডাবল সেলাই দিয়ে নিচ্ছি এরপর নিচের যে অংশটা আছে নিচের রাউন্ড যে অংশটা আছে সেটা আমি সেলাই করে নিচ্ছি এক্সট্রা যে কাপড়টা নিয়েছি সে অনুসারে এভাবে ভাজ করে সেলাই দিচ্ছি তবে এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা চাইলে একদমই চিকন করে এখানে সেলাইটা দিতে পারেন সেটাও কিন্তু খুবই ভালো লাগে দেখতে সেলাই করার পর এরপর হচ্ছে আমি এখন সাইডটাকে সেলাই করব হাতাটা জয়েন্টের আগে আমি সাইডটাকে সেলাই করে নিচ্ছি দুইটা ভাজ দিয়ে তারপর যে এক্সট্রা কাপড়টা রেখেছিলাম বডির মাপ থেকে বাইরে সেই অনুসারে আমি সেলাই করে দিচ্ছি একদম নিচ পর্যন্ত নিচের ওই অংশ এভাবে সেলাই করতে হবে আর নিচের এখানে ভালোভাবে একটু ডাবল স্টিচ করে নিতে হবে এখানে যদি কোনা বের হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে একটু কেটে তারপর এর উপরে আবার আরেকটা আপনারা সেলাই বসিয়ে দিবেন যেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা ভিডিওতে দেখলেই বুঝতে পারবেন আর আপনারা কিন্তু ভিডিও নিচে ভিডিও দেখার পর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন অথবা আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে কিন্তু এরকম সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে উপহার দিতে আমার আমি নিজে উৎসাহিত হবে এবং আমার কাছে খুবই ভালো লাগবে তো এরপর আমি হাতার এখানে দুইটা হাতার কাপড় থেকে একটা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর নিচের যে হাতার মোহরির অংশটা আছে সেটা প্রথমে একটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি দেওয়ার পর এরপর এটাকে সোজা করে আবার পাশে আরেকটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি সাধারণত হাতা আমরা যেভাবে সেলাই করি সেভাবে সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর হাতাটাকে এভাবে ভাজ করে নিয়ে এখন হাতার যে মোহরির অংশ পাঁচ ইঞ্চি নিয়েছি সেই অনুসারে দাগ দিয়ে এটাতে সেলাই করে দিচ্ছি এভাবে সেলাই করার পর এখন আমি হাতার কাপড়টাকে উল্টে নিয়েছি আর একইভাবে কিন্তু দুইটা হাতা আমি এখানে একই নিয়মে হচ্ছে নেওয়ার পর এখন আমি জয়েন করে নিব এখানে হচ্ছে কোচিনের সাথে জয়েন করে নিব সেই জন্য আমি হাতার কাপড়টাকে হচ্ছে এভাবে যে সেলাইটা আছে সে সেলাই আর হচ্ছে কোটির যে সেলাই দুইটা সমান করে ধরে এরপর আমি সেলাই করে নিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারপর সেলাই করে নিচ্ছি আর এ ধরনের যে লিলেন কাপড়গুলো আছে সেগুলাতে কিন্তু আপনারা সাইডও ওভারলক করে নেবেন তাহলে অনেক দিন ইউজ করা যাবে তো আমি এখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি আর এটাতে চাইলে ডাবল সেলাই দিতে পারেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এতটুকু কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে কটিটা এরপর আমি এখন এখানে যে ফ্রকটা আছে সেটা কটির ভেতরে হচ্ছে এভাবে ঢুকিয়ে নিব তো আমি যেহেতু এক হাতে ক্যামেরা ধরে আছি সেজন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে ভেতরে ফ্রকটা রাখার পর তারপরে কটিটা উপরে দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে এখনও কিন্তু অনেক কাজ বাকি তারপর কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে তো নিচের যে এখানে ডিজাইনের অংশটা আছে সেখানে টার্সেল বসাবো এবং উপরে আমি দুটো টার্সেল দিব এটাকে আরও সুন্দর করার জন্য সেটা দেখতে পাচ্ছেন টার্সেলে কিন্তু আলাদা ভিডিও টিউটার আমার চ্যানেলে আছে আপনার চ্যানেলে দেখে আসতে পারেন 
তো আজকে এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওটি আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগে